皆さんお元気ですか私は東京ホライズンチャペルの渡辺です今日のリビングライフからのディボーションですけれども5月23日土曜日列王記第1第21章の1節から16節までで権力で欲を満たさず奉仕の道具とするべきです少しタイトルが長いですけれどもこの箇所から見ていきたいと思います人の欲はとどまるところを知りません。アハブという王様は、オムリの息子、そしてオムリは、主の前に悪を行って、それ以前の王様よりもひどい悪を行ったと聖書に記されています。しかし、このアハブは、父オムより、オムリよりもさらに大きな悪を行いました。それはシドンの王、エテバールの娘、イゼベルをめとったところから始まったわけですね。イスラエルの神から翻りそしてバール礼拝をしていきましたこのことによって彼は大きな罪を犯してしまいました主から目を離すことの恐ろしさを今日学んでいきます「列王記第一21章一節から十六節」このことがあって後のことイズレール人ナボテはイズレールにブドウ畑を持っていたそれはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあったアハブはナボテに次のように言って頼んだあなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたいあれは私の家のすぐ隣にあるので私の野菜畑にしたいのだがその代わりにあれよりももっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。主によって私にはありえないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら、自分の家に入った。イズレール人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は信頼に横になり、顔を背けて食事もしようとはしなかった。彼の妻イゼベルは彼のもとに入ってきて言った。あなたはどうしてそんなに不機嫌で、食事もなさらないのですかそこでアハブは彼女に言った。私がイズレール人ナボテに金を払うからあなたのブドウ畑を譲ってほしい。それともあなたが望むならその代わりのブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今、あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。さあ、起きて食事をし、元気を出してください。この私がイズレール人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の院で封印し、ナボテの町に住む長老たちと、主だった人々にその手紙を送った。手紙にはこう書いていた。断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせ、彼の前に二人の横島なものを座らせ、彼らに、お前は神と王を呪ったと言って証言させなさい。そして、彼を外に引き出し
、石打ちにして殺しなさい。そこで、その町の人々、つまり、その町に住んでいる長老たちと主だった人々は、イゼベルが彼らに言いつけた通り、彼女が手紙に書き送った通りを行った。彼らは断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせた。そこに二人の横島な者が入ってきて彼の前に座った。横島な者たちは民の前で、ナボテが神と王を呪ったと言って証言した。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石打ちにして殺した。こうして彼らはイゼベルに、ナボテは石打ちにされて殺されたと言ってよこした。イゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くとすぐアハブに行った。起きてイズレール人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません。死んだのです。アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立ってイズレール人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった。イスラエルの王アハブはサマリアに宮殿を持っていましたそしてその隣に住んでいたのがイスラエル人のナボテでありますけれども彼は素晴らしいブドウ畑を持っていましたある日アハブがそのブドウ畑を見るとこれは自分のものにしたいという欲に駆られてしまったのですねそしてアハブはナボテに向かって交渉し始めますあなたのブドウ畑を私に譲ってくれるならば私は今よりも良い土地をあなたに与えるであろうそしてもしそれで足りなければお金も払うよというような交渉をしたのですねところがナボテは三節の言葉を見ると主によって私にはありえないことです私の先祖の譲りの地をあなたに与えることはと言って王アハブの要求を断りましたイスラエル人にとって土地というものは神様から受け継いできたもの先祖代々の土地であってそれは神様が与えてくださった祝福の象徴ですその土地をいくら王様だからといってアハブに譲り渡すことはできないとナボテはそのように心に決めたわけですねもしそのことをアハブが知っているとするならばそこで話は済んだんですけれども知っているアハブはその言葉に満足せずに気分を害してしまいますもしナボテがアハブという王様がどのような王様であったかそしてアハブの妻イゼベルがどのような女性であったかを知っていたとしたならばもしかしたらナボテはその畑を譲り渡したかもしれませんそうすることによって彼は命を生きながることができたかもしれませんねアハブはナボテによって拒絶されたことを聞いた時に彼は信頼に横になり4節の言葉です顔を背けて食事もしようとしなくなってしまった。えー、親にダダをこねているような子供の姿ですねそうするとその姿を見ていた妻のイゼベルが夫のもとに入ってきてこう言いました5節あなたはどうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか夫であるハブはイゼベルにこんなことがあったんだよと説明しましたするとイゼベルは7節に移りますけどもこう言いました今あなたはイスラエルの王権を取っているではないですかあなたは王様でしょうさあ起きて食事をし元気を出しなさいしっかりしなさいとこの私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手を手に入れてあげましょう恐ろしい女性ですねイゼベルはアハブの名前で手紙を書きそしてその手紙にアハブの印を押しますそしてその手紙をナボテの住む村々の長老たちに送りました町の主だったもとに主だった人たちにこの手紙を送りそして断食を布告するように命じましたそしてナボテを民の前に引き出して二人の横島な者に偽りの証言をさせようとしたのですね彼らの証言はナボテに向かってお前は神と王とに向かって呪いをかけたというような証言でした悪い女性がいますそれはイゼベルですそしてイゼベルは手紙を書きました。王の名によって手紙を書いた。
そんなことはアハブは知りませんしかしアハブも悪いですねアハブも悪いイゼベルも悪いそしてその手紙を受け取った長老たちも悪い長老たちはナボテのことを守るべきだったのですけれどもしかし彼らはナボテを守らずにイゼベルの言うことに聞いてしまいました12節を見ると彼らは断食を布告しナボテを民の前に引き出して座らせたそこに2人の横島な者が入ってきて彼の前に座った横島な者たちは民の前でナボテが神と王を呪ったと言って証言したそこで人々は彼を町の外に引き出し石打ちにして殺してしまったイゼベルはナボテの住む村の長老たちにナボテを石打ちにして殺してしまえと命じましたそれに従順に従ったのが村の長老たちですそして14節を見るとこの村の長老たちはイゼベルに報告をしますナボテは石打ちにされて殺されたなんとひどいことが起こったのでしょうかイゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くとアハブのところに行ってこう言いました起きてイズラエル人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさいもうナボテは生きていません死んだのですこの言葉を聞いたアハブはお前はとんでもないことをしてくれたなと言ったでしょうかいいえ彼は妻のことを叱ることをせずにですね、16節を見てください。アハブはナボテが死んだと聞いて、すぐ立って、イズレエル人ナボテのブドウ畑を取り上げようと、下っていったと書いてあります。正義は一体どこにあるのでしょうか。ことの始まりは、イスラエルの王、アハブが、横島な心を起こしたところにあるわけですね。貪欲と言いましょうか自分の隣の畑はよく見えたわけですそしてそれを手に入れようとして初めはナボテに近づきましたナボテに断られると彼は気分を害してしまって非常に怒りそして布団に入って食事も取らないような状態になってしまった子供がダダをこねているそれをイゼベルが利用してナボテを殺しそしてナボテの畑を取り上げてしまったわけですね貪欲は本当に怖いなと思います貪欲によってアハブは罪を犯しそして貪欲な心を持ったがゆえにイゼベルに隙を与えてしまってイゼベルはもともとが悪い人でしたからそんなことは王様の権威を使えば簡単にことは済んでしまうということをよく知っていた人ですから長老たちをたぶらかしそして長老たちもイゼベルの策略に乗ってしまったわけですね悪い思いそしてこのような貪欲な思いというものが悪を引き寄せるという構造をここで見るわけです本当に悲しい出来事です正しい人ナボテが殺されてしまうそして正しい人の所有物これは先祖代々の土地でありそして神様から与えられた修行の土地が悪い者たちの手に陥ってしまう。貪欲には気をつけた方がいいと思います。これは悲しい出来事です。一人の人の貪欲が一人の人の人生を奪ってしまい一人の人の幸福を奪ってしまうものです。代々受け継いできた土地そしてそれは神様から与えられたものである土地をアハブはそしてイゼベルは横島な計画を立ててナボテという人の人生をめちゃくちゃにしそして奪い取ってしまうのですね。貪欲という思いには注意しなければなりません。私たちは人間ですから欲を持ちます貪欲になったりします隣の人のものを見てあれが欲しいな持ってないものを見てあれが欲しいな
こういうことは仕方のない思いだと思いますけれどもしかししっかりとその心を見ていないととんでもないことをして,し,してかしてしまうことになりかねませんどうか今日は神様の前に静まって持っていないものではなくして持っているものについて感謝を捧げてくださいそして神様から与えてくださった神様が与えてくださったその贈り物に対して心から感謝しそしてそれを一つ一つ確認してみてください人のものを奪い取るあっちの方がいいこっちの方がいい心をしっかりと制御しないと私たちはいろんなところにその心は出向いていってしまいますまずしっかりと神様の方に目を向け神様をしっかりと信じそして受けていることに感謝をしましょうお祈りします愛する天の主なる神様あなたの皆を褒めたたえますどうか私たちの心をあなたが御言葉によって守ってくださいますようにお祈りをいたします私たちは欲を持ちます人間ですからそれは良いことですしかしそれを正しい方向に向けることができますようどうか御言葉の知恵と精霊の力を求めます今日一日あなたに感謝を捧げ歩むことができるよう導いてくださいイエス様のお名前を通してお祈りをいたしますアーメン。